Добро пожаловать, друзья, на канал Invest Hacking. С вами снова я, Антон, и это ваш ежедневный криптообзор. Сегодня мы поговорим про тот самый небольшой дамп битка, который случился чуть раньше, да, ну и, соответственно, чуть больший дамп альтов. Поговорим, соответственно, мы про биток, про альты, некоторые новости у нас есть по битку, некоторые мои соображения по альткоинам, да, естественно, дамп битка произошел тогда, когда я открыл сегодня утром свое челлендж портфолио, думаю, ну, сейчас я переложу, как он вчера и обещал, и тут же э, смотрю биток уже на 58, естественно, все альты в красном, э, ну, в общем, поделюсь с вами э, тем, что я сделал, и тем, чем, на мой взгляд, точно заниматься не нужно. Упомяну три NFT проекта, про которым есть некоторые новости, некоторые развития событий, и опять же выскажу свою точку зрения, как обычно. Ну и в конце небольшой бонус. Итак, начнем мы, как всегда, с биткоина, и мы видим, что второй день подряд у нас красные свечи, много паники на рынке, уже все называют подтвержденным двойным топом, разворот, медвежий рынок, новых денег на рынке нет, продолжая слышать одну и ту же мантру э, медведей. Друзья мои, ну о каких нов... отсутствии новых денег вы говорите? У нас есть новый ETF, который недавно запустили в Соединенных Штатах, соответственно, э, растет интерес к этому инструменту, к инструменту биткоина, а не падает. И э, я думаю, что со временем увидим еще больше и больше новых денег. Кстати, скоро будет э, квартальный отчет у MicroStrategy, у MicroStrategy, и я думаю, что мы увидим, что у них там по биткам. Я думаю, что когда все увидят проценты, которые они подняли на своих инвестициях по битку, акции MicroStrategy улетят вверх. Ну и... Э, Естественно, я думаю, что и на битке это тоже скажется положительно. Может быть, у них будет какое-то новое объявление, что они еще будут докупать. Посмотрим. Ну, я думаю, что если страшно, да, то нужно отдалиться на недельный график и посмотреть, что мы всего лишь делаем ретест, заходим в зону накопления на уровне 58 и 57, такая не очень большая зона, на которую, я думаю, покупатель вступит, и это, в принципе, такой здоровый откат, который нужен биткоину, ничто не может лететь вверх без остановок, это не здорово, это обычно заканчивается нехорошо, а вот такие откаты, они полезны, ну и если совсем страшно, посмотрите на месячный график, посмотрите, какая огромная свеча, да, конечно, у нее есть фитиль сверху, но фитили сверху еще не гарантия того, что следующая свеча не будет зеленой, конечно, нам в идеале закрыться хотя бы над 58-733, то есть это выше всех предыдущих закрытий месяц у нас еще есть несколько дней я думаю что вполне хороший вариант у нас закрыться над этим уровнем это один из главных макро уровней на которые стоит обратить внимание ну и еще вчера вечером э, доминация начала начала проливаться да и я еще раз посмотрел на свой челлендж портфолио и думаю ну хорошо при буду придерживаться плана раз я вчера сказал что если биткоин не удержит эту линию то начнется небольшой такой альт сезон альт сессия то буду придерживаться своего плана э, хотя что-то мне казалось, что биткоин все-таки должен идти вверх, но попытался отмести свои эмоции. И, чтобы вы подумали, сегодня похоже, что биткоину нужен был этот дамп, чтобы обрушить альту еще сильнее, чтобы напомнить, кто хозяин в доме, да, и забрать обратно свою долю рынка. Возможно, это тот самый памп, который нужен был биткоину, чтобы закрепиться над уровнем 44.75, и он даже в момент доходил до 45.6. Посмотрим, естественно, если э, действительно этот памп продолжится, и биткоин начнет расти быстрее альты, потому что он может как медленнее падать, так и быстрее расти. И, возможно, после такого медленного падение медленнее, чем альты, то он продолжит свой рост быстрее, чем альты, и тогда доминацию продолжит отбирать. В этом случае нужно будет, на мой взгляд, сидеть в битках и ждать какого-то разворота. Естественно, уровень по доминации 46, если считать, что за 44.75 мы с вами вернулись. Ну и опять же, помните, что сейчас, на момент записания этого видео, сейчас около двух часов по Москве, биржа американская открывается в пол пятого по Москве, в 4.30 да, вечера, и а, тогда начинаются основные объемы торгов, потому что объемы торгов сейчас фьючерсами на традиционной бирже достаточно большие, чтобы их игнорировать. И по бито у нас будет с вами гэп, если он э, откроется, если биткоин откроется, да, сейчас, видите, при маркет 38.64, это значит, что будет гэп, э, вот видите, аж до сюда, ну, гэпы обычно закрываются, в данном случае гэп вверх, это хорошо. 
Ну и большинство альты, естественно, просело, есть исключения, есть, допустим, токен One Inch, который сегодня залистили на новой бирже, вместе с ним токен Mask и еще какой-то токен, а, ну и AV, да. И, собственно, они пережили падение битка лучше всего. И э, важно, опять же, смотреть, за, на какие уровни поможет э, пробить им этот памп. Да? То есть, смотрите, очень хороший пример здесь нам рисует Ава. У нее есть зона накопления, важный уровень 324 доллара. И на пампе она его пробивает. Да? То есть, если бы не вот этот памп, возможно, не получилось бы удержать уровень 324. Здесь произошел памп, но пока не удержал 420. Если начнет закрываться на 420 долларов, то вполне возможно она пойдет выше. Ну, а если нет, то будет держаться, болтаться в этом уровне от 326 до 420, естественно. One inch также... Очень красиво пробили треугольник, смотрите, да, вчера еще здесь ничто не предвещало э, этого полета, был, был продолжение вот этого треугольника, который мы здесь видим, и сегодня со всеми э, вот на, этом, на этих новостях, на дампе битка, э, One Inch Bitcoin пробивает свой треугольник, и теперь буквально э, мы увидим, на каким уровнем она решит остановиться. В идеале для нее, конечно, было бы закрепиться за 12.0.53, но... Похоже, что это сегодня не суждено, но если хотя бы за 10 928 уже будет хорошо. Ну и естественно, чем ниже уровень, чем больше шанс, что она скатится вниз. Ну и вот это как раз на примере там One Inch, допустим. Токен Ship у нас, конечно же, улетел, молодцы, все те, кто его держал. У вас настоящие бриллиантовые руки, все, кто продержал, вот, например, с просадки, в мае до октября, да, это были всего-то навсего 4 месяца, сейчас пожинают плоды, и они в долларах выросли на 7x, да, 700%. Поздравляю, молодцы, однако самая большая ошибка, которую можно сделать сейчас, это покупать шибу Coin. Да, возможно, она сделает еще какие-то иксы, возможно, она сделает еще 2x или больше. Но ваш риск to reward, да, у меня даже компьютер перегревается от той мощи, с которой шиба coin летит вверх. Так вот, сейчас было бы крайне ошибочно залетать на зеленый свеч. Так же, как покупать One Inch, AV, как бы нам этого не хотелось, как бы нам не казалось, что зеленая свеча, которая летит сейчас, полетит дальше вверх. И она может полететь, но с точки зрения риска to reward, это очень и очень опасно. Если что-то и покупать, то на откатах. Или хотя бы если, ну, по шибе тут вообще э, с уровнями сложно, да. Но если, например, э, хочется зайти в One Inch или в AV, нужно подождать и посмотреть, на какие уровни зацепятся данные токены. И дальше сделать уже вывод, основываясь на собственном анализе, а не на эмоциях. К альткоинам мы еще вернемся. Сейчас немножечко по новостям. Э, MasterCard у нас собирается дать возможность всем продавцам и банкам предлагать сервисы, связанные с биткоином. То есть тысячи банков и миллионы магазинов скоро смогут интегрировать крипту и продавать, соответственно, свои продукты за крипту. Это интересно, на мой взгляд, большой шаг в правильном направлении. Будет классно, если там кэшбэк можно будет получать биткоинами. Ну или если, опять же, MasterCard добавит возможность для банков, с которыми она работает, где-то поставить галочку или перейти в раздел биткоины и оплачивать, например, биткоин. Таким образом, люди смогут, там, допустим, хранить свои сбережения или там, переводить зарплату на момент ее получения в биткоины и ходить, тратить уже с биткоинами. И получается, не нужно будет как бы отдельно держать кэш, отдельно держать биткоины. Можно будет все держать на одном счету. Просто в моменте оплаты, получается, у вас будет конверсия по текущему счету. Опять же, для кого-то это приемлемо, для кого-то это слишком большие риски. Все зависит от того, опять же, от вашего личного риск толеранса или риск уровня. И вот SEO City Bank тоже говорит о крипте, о том, что они строят инфраструктуру для того, чтобы запустить 
оплату в режиме реального времени. Я думаю, что опять же те, кто могут посмотреть на картину немножко пошире, отбросить свои стереотипы, как это бы странно не звучало, да, очистить свое сознание и понять, что да, и криптовалюты здесь, они уже здесь, они пришли, это серьезно, будь то биткоин, будь то государственные криптовалюты, но этим криптовалютам не нужны банки, им не нужны банки в традиционной своей форме, их не нужно складывать в сейф, их не надо хранить, их не надо возить на тележечки, как золото, да, не нужно заполнять бумажки, нужно просто к приложению, нужно там надежные сервера, блокчейны, ну, в общем, нужна другая инфраструктура, и те, кто пусть не 10 лет назад, но хотя бы сейчас уже понимают, что к этому нужно готовиться, у тех есть шанс остаться в бизнесе. У а, старой системы, я думаю, что шансов не останется. Тем более, видите, MasterCard а, сегодня буквально в один день и MasterCard, и Citibank. И Citibank, я так понимаю, строит тоже какую-то инфраструктуру, чтобы не отстать от жизни, потому что когда они поймут, что традиционными услугами людей становятся, пользуются все меньше и меньше, нужно будет что-то предложить. Да? Это так же, как там, кодек, помните, да, продавали пленку, да, а потом пришли цифровые фотоаппараты, и кодек практически ушел из бизнеса, так же, как блокбастер в Америке и Netflix, блокбастер сдавали фильмы в аренду, да, но помните, как в нашем с вами детстве тоже на кассетах можно было в прокат взять, и, конечно, они не думали, что Netflix с цифровой, как бы с цифровой площадкой их сможет уничтожить их бизнес. Тем не менее, этот бизнес был уничтожен. Почему? Потому что интернет стал мощнее. Из интернета 1.0 он перешел в интернет 2.0. Когда из статических сайтов сайты стали более интерактивными, можно скорость увеличилась, стало возможно смотреть, стримить фильмы. Поэтому я думаю, что с банками случится нечто подобное. И опять же, те, кто осознает это раньше, те смогут остаться релевантными, да, остаться в игре. Те, кто не смогут, скорее всего, будут вынуждены закрыться и обанкротиться. Хотел с вами поделиться новостью. Супербол – это финал эм, чемпионата в Северной Америке по футболу, по американскому футболу. Это огромное, самое большое событие, наверное, спортивное в Северной Америке. И Супербол – это очень дорогая реклама на нем. Это буквально к этому событию готовится весь год. Все, кто может себе позволить, все, кто хотят купить рекламу на Супербол, это специальная реклама. То есть это не обычные ролики, которые крутят по телевизору или там в интернете. Они делают специальную рекламу только для Супербола. Можно погуглить, посмотреть рекламу известных брендов для Супербола. Часто даже бренды делают какую-то совместную рекламу. То есть я видел там бренд Walmart и, по-моему, Lego и что-то еще. То есть, ну вот, например, если в магазине продается несколько брендов, они делают одну рекламу, один какой-то такой синематический ролик, трейлер, там часто привлекают звезд, и а, это тело, целое отдельное искусство, и а, люди, некоторые, кому не интересен футбол, таких, конечно, немного, но, может, там, не знаю, дети или а, жены, они как бы взрыв, приходят на кухню, где там сидит а, муж, смотрит футбол, и хотя бы посмотреть эту рекламу, потому что она прикольная, интересная, ну и и, как бы каждый хочет похвастаться своей рекламой. Так вот, FTX, биржа, которая пиарит самый известный футболист Том Брейди, сейчас они еще и купили себе место на этой рекламе, да, для рекламы на Суперболе. Поэтому это мощно, это круто. Все, кто в теме, я думаю, поняли и так. Так, ну давайте быстренько по альтам пробежимся. На самом деле, я думаю, что видео получится короче оно уже получается длинное. Попробую быстренько закрылиться. Суть в чем? Суть в том, что надо дождаться, пока успокоится биток, и потом уже заходить в альткоины. Я отрезал свои лосы по нашему с вами Challenge Portfolio. Challenge Portfolio выглядит сейчас следующим образом. Я, я выбирал кандидатов. Challenge Portfolio выглядит следующим образом. Образом AVAX Engine остались у нас из того, что было там, часть в битке, часть я перевел в эфир и BNB, но это мелочь всякую поменял, то, что осталось. Значит, когда успокоится немножечко рынок и мы поймем, все-таки доминация идет вверх или вниз, мы решим, переведем мы все в биток или будем заходить в Layer 1, да? потому что есть такое мнение, Элио говорил про это, и в принципе это логично. После битка обычно идет эфир, за эфиром идут экосистемы. Экосистемы у нас есть от больших типа карданы, чей график мне не нравится. Да, вроде бы дошло до зоны накопления, но неизвестно, удержит или нет. Я думаю, что это, естественно, доминация э, решит. Если доминация начнет проливаться, то ада будет хороший бай на этом Уровни, если доминация выстрелит, то ада, соответственно, скатится вниз. Опять же, что из этого причина, что следствие? 
Раньше мне казалось, что это понятно, сейчас я уже не уверен. Кто не, не понимает, о чем я говорю, посмотрите вчерашнее видео. Эфир у нас э, вроде бы держится хорошо, отскочил от своего уровня, но здесь вопрос на уровне 0.71-0.72, если он сможет обратно пробиться туда или нет. И GLD такой, вроде про него особо не говорят. Многие, я мало кто слышал, кто говорит о E-Gold. У них запускается своя биржа MEX. У меня достаточно, ну, ну такая, где-то 1%, может быть, или меньше 1% лежит в EGLD. Оно застейкано, я получил свои токены MEX. И, соответственно, надеюсь, что он еще выстрелит после запуска своей платформы. Будет интересно посмотреть что они там придумали, может быть, что-то пофармить, постейкать, но надеюсь, что в любом случае на запуске они еще пампнутся. С точки зрения TA, хорошо, что удержали уровень 42.32, будем, будем смотреть, дно это или все-таки не дно, получится ли установить у него higher low Solana. Ну, остальные, в принципе, улетели, да, Solana сейчас тоже должна, естественно, нам нарисовать тренд, должна закрыться над уровнем 36.048, и тогда, может быть, еще будет у нее один полет вверх. Пока непонятно, надо ждать. Главное, не торопиться, да, не допускать ошибки, не покупать на зеленом. Phantom хорошая платформа, работает над ней гений Андрей Кранье. Мы про нее с вами как-то говорили вскользь, и, естественно, она тоже улетела. Сегодня хорошо откатилась, но, опять же, неизвестно, не факт, что она здесь удержится. Возможно, начнет скатываться. Я думаю, что доминация решит. Но вот эти те токены, на которые я буду обращать внимание в первую очередь. Существенно меньше экосистема NIR протокол, соответственно, больше потенциал для роста и больше рисков. Ну, Engine и AVAX, понятно, Engine вроде хорошо отскочил и удержал даже свой уровень. Возможно, такой же полет, как нам устроил One Inch, например, если тренд пробьет. Ну и AVAX тоже из экосистемы, это пока эфир и AVAX в нашем с вами челлендж портфолио экосистемы. Если удержит эту зону накопления, то есть шанс, что пойдет дальше. Так. Вот проект интересный у нас BioPills, да, я про него говорил, и, собственно, коротко просто хотел сказать, что выходит обновление, да, наконец-то дали дату, 31 октября можно будет получить апостола, нужно пилюля и специальный ключ, ключ этот сгорит, после того, как будет получен этот апостол, а пилюля останется, потому что пилюля это основа этого проекта, кто, кому интересно, может поучаствовать, вот здесь есть ссылки, чтобы не купить, какую-нибудь левую пилюлю или левый ключ. Также интересно наблюдать за развитием одного из моих любимых NFT-проектов, это NFT Worlds, потому что мне кажется, что это нестандартно, это интересно, и не факт, что именно эти ребята станут чем-то огромным, какой-то там изменят мир NFT, не факт, но они делают что-то интересное, что-то новое, и вот, например, построили бар из Bor 8 Year Club, меня очень вдохновляют художники, люди, которые могут вот это строить. Я понимаю, что есть там моды какие-то на отстройке, но все равно, да, это, у людей есть видение, у людей есть а, бремя, желание, возможности, скиллы построить что-то такое из бло кубиков Майнкрафт. Я никогда в Майнкрафт не играл, но после того, как я увидел NFT Worlds, я скачал его, играем с дочкой, у меня там еле-еле получается кубик на кубик поставить. А здесь а, получается, что вот такие произведения искусства строить, как это по-другому назвать, я не знаю. И, кстати, вот еще замечание, шел, шел вчера по улице и увидел... Там идет такая бабушка, курортница, да, и она там с телефоном. И вот она идет по улице одна, она остановилась и что-то в телефоне пишет, ну, наверное, не знаю, постит что-нибудь, селфи какой-нибудь или переписывается с подружкой. И вот она значит, постояла и пошла дальше. Я думаю, вот ей сейчас подойдешь и скажешь, скажешь что ты понимаешь, что мы скоро, через несколько лет, например, большую часть времени своего дня будем проводить в метавселенной. Она скажет, чего? Ну, хорошо, даже если я объясню ей термины и поясню, что, скорее всего, скоро все оденут VR-очки, и погрузится а, в цифровой мир, она скажет, что ты ненормальный, а, и вообще покрутит виском у меня пальцем у виска, скажет, какие криптовалюты, о чем ты говоришь, милый человек. При этом она уже в метавселенной, да, у нее телефон, да, это 2D метавселенная, и она общается с людьми, которые там а, на посте для них что-то, она собирает там, их, не знаю, лайки или хейты, или дизлайки, но а, люди не могут в большинстве своем увидеть на несколько шагов вперед, и при этом они даже не, в основном даже не замечают, что они делают сейчас. Поэтому 
Мне хочется верить, что мы с вами, те, кто сейчас немножечко более-менее шарим, можем отбросить от себя предрассудки, опять же, да, раскрыть свое сознание и подумать, подготовиться к тому, что нас ждет. И, может быть, нам получится выбрать какой-то проект, который изменит мир. И я не говорю, что это будет NFT Worlds, просто интересный проект, мне нравится. И еще, это не э, шил, да, опять же, я никому ни к чему не призываю, просто хотел с вами поделиться, что скоро запускается проект Evil Genius, я про него уже несколько раз говорил на э, своем канале, потому что я являюсь инвестором, я лично знаю человека, который запускает этот проект, Виктор, да, он ушел со своей хорошо оплачиваемой э, руководящей должности, работы, да, чтобы полностью посвятить себя этому NFT проекту, и... Э, я желаю ему удачи, и если вам интересно, вы тоже можете зайти, почитать про, про этот проект. У них есть очень красивые комиксы, у них активная э, NFT-комьюнити. И со временем, да, в, который я провел в крипте, инвестируя, я понял, что нужно инвестировать в людей. Да, и, конечно, это сложно. Да, у, у многих из нас есть идеи какие-то, что вот, я хочу запустить свой проект, это будет вот это. Да, но от идеи нужно сделать еще очень много шагов, нужно собрать команду, маркетологи, разработчики, всех их соединить вместе, собрать, вдохновлять, поддерживать. И поэтому мне нравится поддерживать людей, которые проходят этот путь. Не просто сидят и говорят, о, вот мне бы сейчас кто-нибудь денег дал, я проект запустил. Да, вот ты сначала собери этот проект, приди, объясни, и тогда, я думаю, что многие, очень многие тебя захотят поддержать, и я в том числе, я буду больше и больше делать каких-то шаут-аутов для художников, особенно для тех, кто является моим подписчиком, потому что я сам не художник, меня очень впечатляет, как можно построить что-то в NFT World, как можно нарисовать картинки, можно нарисовать комиксы, анимировать какие-то фильмы, не знаю, клипы, это все очень классно, и я не будучи художником, но э, как бы имея возможность поддержать этих художников, я буду э, делать такой контент больше и больше, чтобы дать возможность этим людям быть услышанным. Потому что есть многие художники, которые, например, э, хотели бы, может быть, зарабатывать себе на жизнь э, своим искусством, или просто им нравится рисовать, но им, они вынуждены ходить на свою унылую работу там, э, с 8 до 5, да, потому что они понимают, что своим, своим искусством, своим талантом они не заработают, потому что ну, кому он нужен в своем маленьком там, городе э, или в своем маленьком кругу, вот как он, допустим, получит какое-то не знаю, мировое признание. А сейчас дело в том, что благодаря технологии, которые, опять же, эти художники, они не знают о ней, но эта технология существует, технология NFT, технология цифровых валют, их охват, их аудитория безграничен. И я считаю, что если у меня есть хоть какой-то небольшой, небольшая возможность кого-то помочь, кому-то поддержать, я это сделаю. При этом, кстати, часто приходят проекты, ко мне вот недавно пришел один проект, и они говорят, сколько стоит у тебя реклама? Я говорю, у меня нет рекламы на канале, я говорю только про те проекты, которые мне нравятся, в которые я инвестирую. Выстрелят или не выстрелят, значит, я или потеряю деньги, или заработаю. Но у меня реклама стоит 2 биткоина, это знает все мое комьюнити, потому что мы с вами согласились, что за 2 биткоина вы готовы выслушать рекламу на моем э, канале. И я говорю людям, что это будет или 2 биткоина, или э, ответьте мне несколько вопросов по своему проекту, и если мне понравится, я освещу, освещу его на своем канале бесплатно. И э, эти люди не смогли ответить на, на вопросы, которые я им задал по их проекту. Я просто спросил, там, чем отличается ваш проект э, от других, что делает его особенным. И люди просто мне даже не ответили. То есть, я не знаю, никто им не задавал что ли, этот вопрос. Ну, ладно, будет интересно, если кто-то возьмет из э, э, крипто-ютуберов этот проект, будет забавно. Ну, э, на этом все. Обещанный бонус – это то, что... Криптозомби вернулся, я вчера про него говорил, он как будто меня услышал, и за несколько часов после моего видео он загрузил свое первое видео после двухмесячного перерыва. Я очень рад его видеть и слышать. Шаутаут Криптозомби, подписывайтесь на его канал, те, кто а, может слушать и понимает по-английски, вы получите по-любому много положительный, э, положительных эмоций и важной информации. И он сказал, что будет э, теперь выпускать видео каждый день и по крипте, и по альткоинам, брать интервью, ходить на другие каналы. И э, в мир NFT он тоже будет погружаться. Я думаю, что за эти два месяца Кейдап собрал очень э, много вдохновения, и теперь он готов с нами им делиться. Ну, а вам, я, друзья мои, напоминаю, чтобы вы не брали на себя больше риска, чем можете себе позволить. Смерьте свои эмоции, Сделайте себе план и э, следуйте своему плану. Спасибо всем за поддержку. Увидимся завтра. Пока.